യാക്കുൾട്ട് നിങ്ങളുടെ ദഹനവും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും കൂടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും കുടിക്കൂ യാക്കുൾട്ട് ദിവസേന We are Star Presents behind what Golden Mike Musical Concert bookings are open now on Book My Show and Paytm Insider. സ്വന്തം മുഖം പോലും കണ്ട് തിരിച്ചറിയാത്ത ആളുകൾ പറയുന്നു കള്ളമാണെന്ന് അവിടെ ഉള്ള കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കോടതിക്കും നമുക്കും ഉൾപ്പെടെ ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു നടപടി വേണമെന്ന് നമ്മൾ നിഷ്കർഷിക്കാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന ഞാൻ ഞാനല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവ. ആ ഒരു തരത്തിൽ വരെ കൂറു മാറിക്കൊണ്ട് കോടതിയിൽ വന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കപ്പെടുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ കള്ളം പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരെ സാക്ഷികൾ പോയി നിർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ ഈ കേസിൻ്റെ പ്രാരംഭ രീതിയിൽ നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പലതും നടത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം അതായത് പ്രതികൾക്ക് പല സംഗതികളുടെയും പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കോടതിയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത പല രേഖകളുടെയും പകർപ്പ് പോലും പ്രതികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഗതികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ഇത് ട്രയലിലേക്കുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കാൻ രണ്ട് മാസത്തോളം പിന്നെയും സമയം നമുക്ക് എടുത്തു കൂറു മാറുന്ന സാഹചര്യമാണ് ശരിക്കും നമ്മളേക്ക് ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്രയും സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് പ്രതികൾക്ക് പണം മൂലം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെയുള്ള പല സ്വാധീനങ്ങൾക്കും അതിലുള്ള പല ആളുകളും വശമതരായിട്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ് ഏറിയ പങ്കും പ്രതികളുള്ളത് മുക്കാലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൗണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള കടക്കാരും അവിടുത്തെ കച്ചവടക്കാർ അവിടെയുള്ള അത്യാവശ്യം ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാർ ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടും അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ് വെച്ചിട്ടും സോഷ്യൽ അവിടെ സോഷ്യൽ ഇത് വെച്ചിട്ടും ഒക്കെ മേൽക്കൈയുള്ള ആളുകളും പണം കൊണ്ടും സ്വാധീന ശക്തി കൊണ്ടും എന്തുകൊണ്ടും സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളുമാണ് ഫെബ്രുവരി കഴിഞ്ഞ് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് വിസ്താരം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കാരണം ട്രയൽ കോടതിയിലെ നടപടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെ ഒരു പരിചയക്കുറവും അപാകതകളും അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ കണ്ടുവരിൽ എല്ലാവരും അത് ആശങ്ക ഉളവാക്കി എന്നതിന് പുറമെ അത് ആ ഫാമിലിയെ ചുമക്ക് പോലും ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്ന തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാറ്റം എന്നൊരു ആവശ്യം കൊണ്ടാണ് വലിയ മാധ്യമം ഹൈക്കോടതിക്ക് പോകുന്നത് വലിയൊരു സംഭവം കൂടിയാണ് കാരണം ആദിവാസി കുറുമ്പ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വളരെ പ്രിമിറ്റീവായിട്ടുള്ള ട്രൈബിൽപ്പെട്ട അവർ ആവശ്യവുമായി അവരുടെ ഊര് വിട്ടോ നാട് വിട്ടോ വെളിയിൽ പോലും പോകാത്ത ഒരാൾ ഈ ഒരു കാര്യവും കൊണ്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ എന്നെ പോലും അത് വളരെ ഞെട്ടിച്ചൊരു സംഭവം മധു കേസിലെ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായ രാജേഷ് എം മേനോനാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമസ്കാരം സാർ ഒരു കേസ് വെറും അരി മോഷ്ടിച്ചു ഇല്ലെങ്കിൽ പലചരക്ക് മോഷ്ടിച്ചു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരാളെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആകെ വരികയും പിന്നീട് ആ കേസ് കോടതിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സാക്ഷികളൊക്കെ അപ്പാടെ കൂറുമാറുന്ന സ്ഥലത്ത് എല്ലാവരും ഞെട്ടിക്കൊണ്ട് ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പോകുമ്പോഴും ഈ കേസിൽ ആശങ്കകൾ വിട്ടൊഴിയുന്നില്ല ഇതെങ്ങനെ ആയിത്തീരുമെന്ന് കേരളത്തിന് ഭയങ്കരമായ ആശങ്കയുണ്ട് പ്രോസിക്യൂട്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ നോക്കി കാണുന്നത് കേരള മനസാക്ഷിയെ മൊത്തം പിടിച്ചു വിളിക്കിയ ഒരു സംഭവമാണ് ആദിവാസിയായ മധുവിനെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ചേർന്നു കേവലം അരി പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചായപ്പൊടി പഞ്ചസാര ഇതൊക്കെ കട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് തല്ലിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത കേരളം കേൾക്കുന്ന വളരെ ആശങ്കാജനകമായ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അന്ന് വളരെയേറെ കോളിളക്കവും മാധ്യമ ശ്രദ്ധയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മളങ്ങനെയാണല്ലോ കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മറവിയും കൂടുതലാണ് പലതും നമ്മൾ മറക്കും ഈ കേസിലും അതുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു പങ്ക് വരെ കേസ് കോടതിയിൽ വന്നിട്ടിപ്പോൾ നാല് വർഷത്തിലേറെ ആയി അഞ്ചാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നടക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം നടന്ന അഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാവും ജസ്റ്റിസ് ഡിലൈഡ് ജസ്റ്റിസ് ഡിനൈഡ് ആണ് തീർച്ചയായും ജസ്റ്റിസ് ഡിനൈഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് സുപ്രീം കോടതി അടക്കം പല കേസുകളിലും ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ അത് തന്നെയാണ് പല സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പുറകിൽ കേസ് കോടതിയിൽ എത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയ്യിൽ തന്നെ പോലീസ് ഇതിൽ ആദ്യം ചാർജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സബ്സിക്വൻ്റ്ലി കേരള ഹൈക്കോടതി ഇതിലുള്ള പതിനാറ് പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം കൊടുത്തു ജാമ്യം കൊടുത്തതിന് ശേഷം കോടതിയിൽ കേസ് തുറന്ന് വളരെ സ്പീഡിയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിലത് പിന്നീട് അതിലൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അതിലൊരു ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണെന്ന്
ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സാക്ഷികൾ കൂറുമാറുന്ന സമയത്ത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള കോൺടാക്ട്സ് അതായത് അഗളി പോലീസ് അന്വേഷിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവർ നിരന്തരമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു സാക്ഷികളുമായിട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും പലരും കൂറുമാറി കൂടുതൽ ആവർത്തിച്ച് വിളിച്ചവരൊക്കെ എന്തായാലും കൂറുമാറി എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് ആ പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ മനസ്സിലായത് ഇത് നമുക്ക് ഇത്തരം ഒരു കേസിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു അവിടുന്ന് ആണ് ഒരു പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അങ്ങിപ്പോൾ നാലാമത്തെ പ്രോസിക്യൂട്ടറാണ് അല്ലേ ഞാൻ നാലാമത്തെ പ്രോസിക്യൂട്ടർ തന്നെയാണ് ഈ കേസിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോസിക്യൂട്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രോസിക്യൂട്ടർ കുറച്ച് സമയം ഈ കേസിൻ്റെ ചുമതലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം കുറച്ച് കാലം ഈ കേസുമായി നോക്കിപ്പോയിട്ടുള്ള ആളാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള പ്രോസിക്യൂട്ടറും എനിക്ക് അഡീഷണൽ പ്രോ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രോ അഡീഷണൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറായിട്ടാണ് എന്നെ ഈ കേസിലേക്ക് ആദ്യം നിയമിച്ച് വരുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഞാൻ അഡീഷണൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറുമായിട്ട് നിയമിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു ആദ്യം അത് ഫെബ്രുവരി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് അതിനുശേഷം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ കേസിൽ എൻട്രി ആവുന്ന സമയത്ത് അതായത് പതിനെട്ട് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് ആദ്യമായിട്ടും അതു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാവുന്നു പതിനാറാം തീയതി ആണ് അതിൻ്റെ ജീവ ഇറങ്ങുന്നത് പതിനെട്ടാം തീയതി പിറ്റേൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് കോടതിയിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് നിർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ ഈ കേസിൻ്റെ പ്രാരംഭ രീതിയിൽ നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പലതും നടത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം അതായത് പ്രതികൾക്ക് പല സാങ്കതികളുടെയും പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കോടതിയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത പല രേഖകളുടെയും പകർപ്പ് പോലും പ്രതികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഗതികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ഇത് ട്രയലിലേക്കുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കാൻ രണ്ട് മാസത്തോളം പിന്നെയും സമയം നമുക്ക് എടുത്തു ഫെബ്രുവരി കഴിഞ്ഞ് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ എൻ്റെ വിസ്താരം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കാരണം ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാ അതായത് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർക്ക് ട്രയൽ കോടതിയിലെ നടപടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെ ഒരു പരിചയക്കുറവും അപാകതകളും അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ കണ്ടുവന്നവരിലെല്ലാവരും അത് ആശങ്ക ഉളവാക്കി എന്നതിന് പുറമെ അത് ആ ഫാമിലിയെ ചുമക്ക് പോലും ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്ന തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാറ്റം വന്നൊരു ആവശ്യം കൊണ്ടാണ് വലിയ മാധ്യം ഹൈക്കോടതിക്ക് പോകുന്നത് വലിയൊരു സംഭവം കൂടിയാണ് കാരണം ആദിവാസി കുറുമ്പ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വളരെ പ്രിമിറ്റീവായിട്ടുള്ള ട്രൈബിൽപ്പെട്ട അവർ ആവശ്യവുമായി അവരുടെ ഊര് വിട്ടോ നാട് വിട്ടോ വെളിയിൽ പോലും പോകാത്ത ഒരാൾ ഈ ഒരു കാര്യവും കൊണ്ട് ഹൈക്കോടതിയെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ എന്നെ പോലും അത് വളരെ ഞെട്ടിച്ചൊരു സംഭവം അത് ഒന്നാമത് അവർ മാറ്റണം എന്നുള്ളൊരു അപേക്ഷ ആദ്യം ആ കോടതിയിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ഇവർ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് അതും മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മളറിയുന്നത് അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് സത്യത്തിലൊരു ഞെട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് ഹൈക്കോടതിയെ പോകും എറണാകുളം ഹൈക്കോടതിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇത് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അവർ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മെൻ്റലി അവരെ എത്രത്തോളം ഇതിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളതിൻ്റെയും കൂടി ഒരു തെളിവാണല്ലോ അത് കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് എന്തെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ മനസ്സിലെയും ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം അത് തന്നെയായിരുന്നു അത് കുറുമ്പ വിഭാഗത്തിലുള്ള ഒരു കാട്ടിനുള്ളിലാണ് ഇപ്പം മധുവും പലപ്പോഴും കാട്ടിനുള്ളിലായിരുന്നു അതിന് മറ്റു കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ എങ്കിലും ഇവരെല്ലാം കാട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ യാത്ര ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വിപ്ലവമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ഒരവസ്ഥയിലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് അവർ വന്നൊരു കേസ് നടത്തുന്നു ഈ പറയുന്ന വല്യമ്മ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി വാ വാദിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ നമുക്കത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു കേസാണ് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഈ നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു അറിവില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു കേസായതുകൊണ്ടാണോ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിന് വരുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവമാണ് കുറുമ്പ വിഭാഗം എന്ന്
ഇത് ഇതിൽ മാധ്യമങ്ങളും കുറേ ആളുകളും അവിടെ വന്ന് നിന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും റിപ്പോർട്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാധ്യമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരറിയുന്നതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻ ഡെപ്തില് ഈ കേസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മല്യമ്മ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം മല്യമ്മ ആ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും അവരാണെങ്കിലും അവരുടെ മധുവിൻ്റെ സഹോദരി ഒരു സരസ്വതി ഉണ്ട് അവരാണ് റെഗുലറായിട്ട് ഇത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കോടതികളിൽ കോടതിയിൽ സ്ഥിരമായി ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരുന്നതും കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതും ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്നതൊക്കെ അപ്പം ഒരു റെഗുലറായിട്ട് ഇവർ നമ്മളുമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് എന്താവും ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്താവും ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ സാർ ഇവരൊക്കെ കണ്ട ആളുകളാണ് സാർ ഇവർ എന്നോട് പലപ്പോഴും പരാതികളായിട്ട് തന്നെ വന്ന് പറയാറുണ്ട് മണിക്കൂറുകളോളം ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ പരാതികളും ഈ പരിഭവങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഈ കേസിൽ പല സാക്ഷികളും അവിടെ കണ്ട ഇവരുടെ ബന്ധുക്കളടക്കമുള്ള ആളുകൾ കൂറുമാറുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യമൊക്കെ വരുമ്പോൾ വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടി അവർ നോണ പറയുകയാണ് സാർ അവർ കണ്ടതാണ് സാർ അയാളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് സാർ അവരെ അവിടെ കാണും അപ്പം നമ്മളവരുമായിട്ട് ഈ ആശയവിനിമയം കൃത്യമായിട്ട് നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് കേസിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ കോടതിയിൽ ഇവരെ മലിയമ്മയെ വിസ്തരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ എതിർഭാഗം അഭിഭാഷകർ പലതും ചോദിക്കുന്നു മലിയമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവില്ല മനസ്സിലാവുന്നില്ല മലിയമ്മ പറയുന്നത് പലതും കോടതിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അഭിഭാഷകർക്കും മനസ്സിലാവാത്ത സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മലിയമ്മ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു സാറേ സാറിന് മനസ്സിലാവില്ലേ സാറ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഒരുക്കുന്ന ആണ് മീൻസ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കറിയാം അവർ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അവർക്കറിയാം അപ്പോൾ കോടതി ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വക്കീല് ഇപ്പോൾ വക്കീ വക്കീലിൻ്റെ മൊഴി വരില്ല ഇപ്പം ഈ കളിക്കിൽ ഇവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല എതിർഭാഗം വക്കീലന്മാർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഏ അവർ പറയുന്നത് വക്കീൽ പറഞ്ഞ അറിയുന്നു പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ അവർ ആ ലാംഗ്വേജിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അവർക്ക് മലയാളം അങ്ങനെ നമ്മൾ വളരെ യൂഷ്വലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന മലയാളം പോലും അവർ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പറയാം കാരണം അതൊരു മിക്സഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രൈബ്സ് ആണ് മിക്സഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അവർ ഉള്ളത് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഈ അച്ചടി ഭാഷ മലയാളം അവർക്ക് വശമില്ല അവർ പറയുന്നതിൽ കുറേ തമിഴും കുറേ മലയാളവും കുറേ അവിടുത്തെ പ്രാദേശികമായ ആദിവാസി ഭാഷയുടെ പലതുമായിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടിട്ടാണ് മലയാളമേ പറയാം കൃത്യമായ വാക്കുകളായിരിക്കില്ല മലയാളത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ നമുക്ക് പറയുന്ന പോലെയുള്ള ആ ഒരു സ്പുടതയോട് കൂടിയൊന്നും പറയാനുള്ള ഒരു ഇതുള്ള സ്ത്രീയും അല്ല അവർ മനസ്സിലാക്കണം ഈ നമ്മൾ മെരിറ്റിലേക്ക് വന്നാൽ ഇപ്പോൾ കൂറുമാറുന്ന സാഹചര്യമാണ് ശരിക്കും നമ്മളേക്ക് ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് സത്യത്തിൽ എന്ത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ കൂറുമാറുന്ന ഇത്രയും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇത്രയും സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് പ്രതികൾക്ക് അത് തീർച്ചയായിട്ടും സ്വാധീനത്തിൻ്റെ ഭാഗം കൊണ്ട് മാത്രം പണം മൂലം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെയുള്ള പല സ്വാധീനങ്ങൾക്കും അതിലുള്ള പല ആളുകളും വശമതരായിട്ടുള്ളൊരു സത്യമാണ് അതിന് കാരണമുണ്ട് അതായത് ഇതിലെ പ്രതികൾ ഏറിയ പങ്കും പ്രതികൾ ഉള്ളത് മുക്കാലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൗണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള കടക്കാരും അവിടുത്തെ കച്ചവടക്കാർ അവിടെയുള്ള അത്യാവശ്യം ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാർ ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടും കമ്മ്യൂ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ് വെച്ചിട്ടും അവിടെ സോഷ്യൽ ഇത് വെച്ചിട്ടും ഒക്കെ മേൽക്കൈയുള്ള ആളുകളും പണം കൊണ്ടും സ്വാധീന ശക്തി കൊണ്ടും എന്തുകൊണ്ടും ഈ മധുവിൻ്റെ കുടുംബത്തിനേറ്റവും വളരെയേറെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളുമാണ് ഈ സാക്ഷികൾ ഇതിലെ സാക്ഷികളിൽ ഏറിയ പങ്കും സാക്ഷികളുള്ളതൊക്കെ ഈ മുക്കാലിയും ബേസ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി ഈ കേസിലെ പ്രതികൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് മുക്കാലി തന്നെയാണ് സാറേ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് മീഡിയ അറ്റൻഷൻ കിട്ടിയ ഒരു കേസിൽ ഇത്തരത്തിലൊക്കെ വഴിമാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ ഈ സാക്ഷികൾ കൂറുമാറപ്പെടുന്ന സാഹചര്യവും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോഴും അവിടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സാക്ഷി മധുവിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അതിനെ പണം കൊണ്ട് മറികടക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണോ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ശ്രമം അതായിരുന്നു കൃത്യമായിട്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത നിലപാട് ഈ സാക്ഷികൾ കൂറുമാറുന്നത് വേറെ യാതൊരു സംഭവം കൊണ്ടല്ല കൃത്യമായിട്ട് അവർ സ്വാധീനത്തിന് വഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് മാറുന്നതെന്നും ആ കാര്യത്തിൽ അടിയന്തരമായ ഇടപെടൽ വേണമെന്ന് നമ്
കിട്ടിയോ ആ അന്വേഷണത്തിന്റെ പരിധിയിൽ അത് ഉണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇതില് വിറ്റ്നസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്കീം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൽ ഒരു ഓർഡർ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെയുള്ള ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ വിറ്റ്നസ്സുകളെയും ഈ പ്രതികളെയും അതായത് വിറ്റ്നസ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രതികൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തണോ കാര്യങ്ങളോ ആയിട്ട് ഇവരെ ഇമെയിൽ മുഖാന്തരമോ ഫോൺ മുഖാന്തരമോ അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇത് ചെയ്യണ്ടോ ത്രട്ടൻ ചെയ്യണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ കോൾ റെക്കോർഡ്സും ഫോണിൻ്റെ റെക്കോർഡ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുവാനും എടുപ്പിക്കുവാനും ഉള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ആശ്ചര്യം തോന്നുന്ന രീതിയിൽ പല സാ പല സാക്ഷികളെയും ഈ പ്രതികൾ കേസിൻ്റെ തെളിവ് കൊടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പും അതിന് മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിലും അതിന് ശേഷമൊക്കെ വ്യാപകമായിട്ട് വ്യാപകമായിട്ട് വിളിച്ചതായിട്ടും പല തവണ ഇവർ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചതായിട്ടും അവിടെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചതായിട്ടും ആ ആളുകളൊക്കെ തന്നെ പിന്നീട് വന്ന് കോടതിയിൽ വന്നിട്ട് കൂറ് മാറി പറയുന്ന സാഹചര്യം കോടതിയിലുള്ള വിഷ്വൽ മീഡിയ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് പോകുന്നു എന്ത് വീഡിയോ എടുത്താലും അത് സാധനത്തിനൊരു നമുക്കൊരു കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിപ്പം ഞാനിരുന്ന് ഈ പറയുന്ന കാര്യം നാളെ ഞാൻ എൻ്റെ വോയിസ് ഇത് ചെയ്താണ് ഞാനാ ഈ കാണുന്ന ഞാൻ ഞാനല്ല എന്ന് പറയുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു തരത്തിൽ വരെ കൂറ് മാറിക്കൊണ്ട് കോടതിയിൽ വന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കപ്പെടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കള്ളം പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരെ സാക്ഷികൾ പോയി അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വളരെ നോക്കി കള്ളം പറയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ കോടതിയുടെ എവിഡൻസ് എങ്ങനെയാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നതെന്ന് അറിയില്ല വിഷൽ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഞാനല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്താണ് അതിന് കോടതി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കൂറുമാറുന്ന സാക്ഷികൾക്ക് അതായത് സ്വന്തം ഈ കൂറുമാറുന്ന സാക്ഷികൾക്കെതിരെ കോടതി കളവായിട്ട് മൊഴി കൊടുക്കുന്നതിനെതിരെയും കോടതി തന്നെ നടപടിക്രമം സ്വീകരിച്ച് ഇവർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കും ആ നടപടിക്ക് വേണ്ടി കോടതി എടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ പത്തോളം ഹർജികൾ പ്രോസി എട്ടോളം ഹർജികൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആശച്ച് ഈ കേസിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കൂറുമാറി വ്യാപകമായി ഈ തരത്തിൽ കൂറുമാറി സ്വന്തം മുഖം പോലും കണ്ട് തിരിച്ചറിയാത്ത ആളുകൾ പറയുന്നത് കള്ളമാണെന്ന് അവിടെയുള്ള കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കോടതിക്കും നമുക്കും ഉൾപ്പെടെ ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ അവർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് നമ്മൾ നിഷ്കർഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേസിലതിന് നടപടിക്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലുള്ള എട്ടോളം പേര് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി ആറോളം പേര് ഹൈക്കോടതി അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തം പതിനൊന്നോളം പേരും മാറിയോ എത്ര പേരാണ് മാറി മൊത്തം ഉള്ള കൂർമാറ്റം വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ആദ്യ സമയങ്ങളിലൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ മൊത്തം പതി പതിനാറോളം പേരോളം കൂർമാറെ ആളുകളാണ് മൊത്തം നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് സാക്ഷികളുണ്ട് പക്ഷേ ഒഫീഷ്യൽ ഫിറ്റ്നസ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മളെ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറെ ആസ്പെക്ട്സ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്തതിൽ വന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഇൻസിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് സാക്ഷികൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ കണ്ട കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ അതിൽ ഉണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കോടതി ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇത് ഞാനല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് വേറൊരു വഴിക്ക് അത് അയാളാണെന്ന് നമ്മൾ തെളിയിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇല്ലേ അത് അത് സാധിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് കോടതി ഉള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും അല്ല ഡിജിറ്റൽ തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെടുത്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോയിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഞാനല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളല്ലാതാവില്ല അത് കാണുന്ന ആൾക്ക് നമ്മളല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കാനും പാടായിരിക്കും സെൻസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കുകയും ചെയ്യും മധുവിൻ്റെ കേസ് ഇതിനകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മധുവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കുകയും മധുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മധു ശരിക്കും ഈ മാനസിക വിഭ്രാന്തി സ്കിസോഫ്രീനിയ പോലെയുള്ള രോഗത്തിന് ചികിത്സ തേടിയിരുന്ന ആളായിരുന്നു എന്നുള്ള വിവരവും കോടതിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കണത് അങ്ങനെയാണോ തീർച്ചയായിട്ടും മധുവിന് സ്കിസോഫേണിയ എന്നുള്ള രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് അദ്ദേഹം ചികിത്സ തേടിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടിടത്താണ് അദ്ദേഹം
അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ സ്കിസോഫ്രീനെ ശരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ജീവിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് സ്കിസോഫ്രീനി ഉള്ളവരെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും തിരിച്ചറിയാനുള്ള പ്രയാസം വളരെയേറെയുള്ള ഒരു അസുഖമാണത് മാനസിക രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു വേറെ തലമാണ് പക്ഷെ ആ രോഗം ശരിയാണ് അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ചികിത്സ കൊടുത്ത് അത് ഒരു നോർമൽ ഉള്ള ഒരു ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് അതിനെ ത്രൂ ഔട്ടുള്ള മെഡിക്കേഷൻ കൊണ്ട് സാധിക്കും ഒരു പ്രോ ഒരു പരിധിവരെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താനും അതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾക്കും പക്ഷെ ഒരു മെഡിക്കൽ കെയറും കിട്ടാത്ത ഒരാൾക്ക് അതൊരിക്കലും കുറയില്ല കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൻ്റെ അറ്റം വരെ എത്തും ഈ ഒരു എട്ട് കൊല്ലത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പല്ല അതതിൻ്റെ മൂർധന്യ ഏറ്റവും മൂർധന്യമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും ഈ മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പ്രാന്തന്മാരെ കണക്കാക്കുന്ന പോലെ ഇവരെ കാണുമായിരുന്നു ഇവരുടെ കാര്യത്തിനും ക്യാരക്ടറിനും ഇവരുടെ ബിഹേവിയറിനും ഒന്നും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാഹചര്യം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ മധുവിനെ ഒരുപക്ഷെ കുറച്ച് പേര് ചേർന്ന് തല്ലിയാൽ പോലും മധു റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന സാധാരണക്കാർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ നിന്ന് കളയും അത്തരം ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അസുഖത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു തലം കൂടിയുണ്ട് അതായത് സെൻസ് ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന പറഞ്ഞ സെൻസിനെ നശിപ്പിക്കും അത്രയും മൂർധന്യമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പോകുന്ന ഒരാൾ മതി അതിന് വേ പെയിനൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യില്ല പെയിൻ ഫീൽ ചെയ്യില്ല സന്തോഷം സങ്കടം നമുക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഫീലിങ്സ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് അത് ഉണ്ടാവില്ല അത് നശിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവർ വേറെ ഒരു 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 തലത്തിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സംഭവത്തിലോ ലോകത്തിലോ അല്ല അവർ ജീവിച്ചു വരുന്നത് റാഷണലായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന പല അവർ ആൻസറും പറയും നമ്മൾ കൃത്യമായി എന്താ നിങ്ങളുടെ പേര് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പേര് പറയും എന്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇന്നതാണ് ചെയ്ത് പറയും ചിലപ്പോൾ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങളാണ് പോകണമെന്ന് പറയും പക്ഷേ എന്താണ് അവൻ അവൻ ഉള്ളൊരു തലം വേറെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ അവന് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളെ നോക്കി ചിരിക്കും സാധാരണ ആളുകൾ പ്രതികരിക്കുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കില്ല അവർ പ്രതികരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സാഹചര്യം വ്യത്യാസം ഈ മധു കേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോടതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഡോക്ടേഴ്സ് വന്ന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡോക്ടർ കുതിരവട്ടത്ത് മാനസ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ചികിത്സ ഡോക്ടർ ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് മുഴിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പോയിട്ട് മധുവിന് നീതി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഗുണകരമാകുമെന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആ ഒരു ഇതിൽ കാണുന്ന ഒരു രീതി എന്താണോ അതാണോ എന്നുള്ളതിൽ അതിന് വലിയ കാര്യമില്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആക്റ്റോ അതിൻ്റെ ഒരു രീതിയോ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ കേസിൻ്റെ ഒരു ഒരു അവസ്ഥയിൽ ശരിക്കും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ മീഡിയാസിലൂടെ അറിയുന്ന വാർത്തകളും ഇല്ലെങ്കിൽ മധുവിൻ്റെ സഹോദരിയും പിന്നെ അമ്മയൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കുകളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ആശങ്കയുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരുപാട് സാക്ഷികൾ കൂറുമാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മളും ഇതെങ്ങനെയാണ് കോടതിയിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഈ കുറുമ്പ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കേസ് നമ്മുടെ നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിൽ അകത്തുകൂടെ കയറി ഇറങ്ങി നീതിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടിയും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതില്ലേ ആദിവാസി സമൂഹം ഒക്കെ വളരെ ഇപ്പോഴും പല ഭാഗങ്ങളിലും വളരെ പിന്നോക്ക അവസ്ഥ തന്നെയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ആ ഒരു അവയർനെസ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ആളുകളുമായിട്ട് വളരെ സോഷ്യലി മിങ്കിൾ ചെയ്ത് പോകുന്ന ആളുകളുമല്ല പല വിഭാഗത്തിലുള്ളവരോട്ടോ കുറേ ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൻ്റെ പല ആളുകളും വളരെ സോഷ്യലായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലി ആൾക്കാരുമായി മിങ്കിൾ ചെയ്ത് പോകുന്നവരുണ്ട് കുറേ ആളുകൾ വളരെ ആളുകളൊന്നും ഇതിനോടൊക്കെ അകന്ന് ജീവിക്കാൻ ഇപ്പോഴും താല്പര്യപ്പെടുന്ന വിഭാഗങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ക്രമേണ ഇവർ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ ഈ ഒരു കേസിൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഇവർക്ക് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇവർക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ മാക്സിമം അതിൻ്റെ അറ്റം വരെ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരരുത് പക്ഷെ അവിടെയും ഈ വീട്ടിനകത്ത് കയറിയിട്ട് പ
അത് സുപ്രീം കോടതി വരെ പോയി അവർക്ക് ജാമ്യം കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥ അതിൽ ഒന്നാം പ്രതി കുറേ ഒളിച്ച് നടന്നു അദ്ദേഹം പിന്നെ സറണ്ടർ ചെയ്തു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ജാമ്യം കൊടുത്തു അതും കർശന ഉപാധികളോട് കൂടിയിട്ടാണ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ കൃത്യമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മളത് കാണുന്നത് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന കോടതി നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സാക്ഷി വിസ്താരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സാറിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വിസ്താരം കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഇത് വിലപ്പെടും ഇത് എത്ര ശതമാനം നമ്മൾ സക്സസ് റേറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അല്ല റേറ്റ് ഓഫ് സക്സസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നൊരു വിഷയമല്ല കാരണം ഓൾറെഡി പരിഗണനയിൽ കിടക്കുന്ന കേസാണ് പക്ഷേ അത്യാവശ്യം വേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് സാക്ഷികളാണ് മൂന്ന് സാക്ഷികളാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇനി ഈ വരുന്ന ആഴ്ചയിൽ നമ്മളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വിസ്തരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് അതിൽ രണ്ട് പേര് ഈ കേസ് അന്വേഷിച്ച ആദ്യം അന്വേഷിച്ച അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സാക്ഷിയാണ് ഈ കേസിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടാം സാക്ഷിയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് രണ്ടാമത് ഇതിൻ്റെ ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ പാർട്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹമാണ് ഡി എസ് പിയാണ് അവർ രണ്ടുപേരുടെ വിസ്താരത്തിന് പുറമെ ഇപ്പോഴത്തെ ജില്ലാ കലക്ടറായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കലക്ടറായിട്ടുള്ള ജെറോമിക് ജോർജ് സാറിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് സബ് ഡിവിഷൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ട് ഈ കേസിൽ കസ്റ്റോഡിയൽ ഡെത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊരു എൻക്വയറി അദ്ദേഹം കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഈ കേസ് ഫയലിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രോസിക്യൂഷൻ അതിന് നടപടി എടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ അന്നത്തെ ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ ഒരു എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ടും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകേണ്ടതായിരുന്നു ഈ കേസ് ഫയൽ ഈ രണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകളും കസ്റ്റോഡിയൽ ഡെത്ത് അതായത് പ്രതികളുടെ ഡിഫൻസ് തന്നെ ഇത് ഒരു പോലീസ് കസ്റ്റോഡിയൽ ഡെത്താണ് എന്നാണ് നാലര വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു ഡിഫൻസ് അപ്പോൾ ഈ നാലര വർഷം വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ഈ കേസിൽ വന്നിട്ടില്ല നാലര വർഷവും ഇത്തരത്തിൽ പോലീസിൻ്റെ കസ്റ്റോഡിയൽ ഡെത്ത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെത്ത് ഉണ്ടായത് പോലീസാണ് ഇയാളെ കൊന്നത് എന്ന തരത്തിൽ ഒരു പരാതി പോലും ഒരു സ്ഥലത്തും ഇല്ല കോടതിയിൽ ട്രയൽ വരുമ്പോഴാണ് ഡിഫൻസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിംഗ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതുമായിട്ട് സംബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിയമപ്രകാരം ആ ഫയലിൻ്റെ ഭാഗമാകേണ്ടതായിരുന്നു അതായില്ല ആവാതിരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളത് വിളിച്ചു വരുത്തി ഇവർ വിസ്തരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെതിരെ പ്രതികൾ ഹൈക്കോടതി സമീപിച്ചു ഹൈക്കോടതി അത് കോടതി രേഖകളുടെ ഭാഗമാവേണ്ടതാണെന്നും അവർ വിസ്തരിക്കണമെങ്കിൽ യാതൊരു അപാകതയില്ലെന്നും കൂടി കണ്ട് വീണ്ടും വിസ്തരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അനുവാദം തന്നിട്ട് മധു കേസ് നമ്മളൊരു ഒരു പരിശീലനമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആദിവാസിക്ക് നിയമ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ഒരു നീതി നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പരിശോധനയും കൂടെയാണ് അത്തരം ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ തോറ്റു പോകുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും തോക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് കരുതുകയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് മാനസികമായിട്ട് ഇതിനൊപ്പം പ്രോസിക്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അല്ല ഈ കേസ് നമ്മൾ എടുത്തതിന് ശേഷം മെയിൻ ഫോക്കസ് ഈ കേസിലാണ് കഴിഞ്ഞൊരു എട്ട് പത്ത് മാസത്തോളമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെയാണ് തുടക്കം ഉണ്ടായിരുന്ന ആശങ്കകളൊക്കെ ഏറിയ പങ്ക് ആളുകൾക്കും ഇതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇതിൽ കൂട്ടായ കൂറുമാറ്റം ഉണ്ടായതെന്നൊരു വലിയ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യകാലത്തുണ്ടായിരുന്നു അതിന് കൃത്യമായി ഉത്തരം പ്രോസിക്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പുറമെ ഈ കേസിൽ സാക്ഷി പറയാൻ പോലും ആരും വരാതിരുന്ന് ഈ കേസ് ദുർബലപ്പെട്ടു പോവോ എന്നൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനും തടയണമെന്ന് നമുക്ക് സാധിച്ചു ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ട സാക്ഷികളും മൊഴി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല ആസ്പെക്ട്സും ഈ കേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുത്തുവാനും നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറിയ പങ്കും ഫൈനൽ വിധി വന്നാൽ മാത്രമേ എവിടെയാണ് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയുള്ളൂ ഒന്നും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കോടതിയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് പ്രോസിക്യൂഷൻ സംബന്ധിച്ച് പ്രോസിക്യൂഷൻ നീതി കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ എപ്പോഴും ഉണ്ട് കാരണം നമ്മളെക്കൊണ്ട് ആകാവുന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചെയ്യാവുന്ന എത്തിക്കാവുന്ന തെളിവുകൾ കോടതി റെക്കോർഡുകളുടെ ഭാഗമാക്കുന്നു തെളിവുകളുടെ ഭാഗമാക്കി അതിനെ മാറ്റുവാനും നമുക്ക് കഴിയുന്ന പരമാവധി നമ്മൾ അതിൽ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ അടിയേറ
അത് നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിൽ കൂടെ നടന്ന് തന്നെ പോകണം വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നീതി കിട്ടും മധുവിന് നീതി കിട്ടുമെന്ന് തുടക്കത്തിലും പ്രോസിക്യൂഷൻ വന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കേരളത്തിൽ എന്തായാലും ജനങ്ങൾക്ക് അപമാനം ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും നീതി നിർവഹണ സംവിധാനം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നീതി ഉണ്ടാക്കി തരട്ടെ മധുവിൻ്റെ കുടുംബത്തിനും അതിനനുസരിച്ച് ആശ്വസിക്കാൻ കഴിയട്ടെ സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന് വളരെ നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യാക്കുൽ നിങ്ങളുടെ ദഹനവും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും കൂടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും കുടിക്കൂ യാക്കുൽ ദിവസേന We start presents behind what's golden mic musical concert bookings are open now on book my show on Paytm inside out